熬夜这么早就醒了？吓到你了？没有。熬夜这就起了？嗯，要进宫一趟。时辰还早，你再睡一会儿吧。还在休息，暂时不要去打扰。是。是。冬青，衣服准备好了吗？今日是第一次给太夫人请安，迟了可不好。夫人放心，我早就准备好了。您看这一身，绝对不会失了您的身份。你这个也太夸张了。我们罗家也不是什么高门大阀，这么穿反而刻意了。去换一些清雅寻常的衣物来。哦。嗯、呃，你不了解夫人的喜好，还是我来说吧。你要是没什么事儿的话，就去院子里打扫打扫，不要老在屋子里待着。琥珀，你来京师多久了？我自幼便一直居住在京师。屋中之事，冬青一人分身乏术，以后就交与你和冬青一起打理吧。是夫人，多谢夫人。好了。去看看太夫人起了没？我们也该走了。是。夫人，您怎么能把屋中的事物交给他？您忘了吗？琥珀可是罗……好啦，琥珀本性并不坏，他也是身不由己。再说了，我这屋中也没有什么见不得人的事，让母亲知道了，她也好放心。她放心了，便不会为难于我，这样我就可以专心做我想做的事情了。哦、嗯，好啦，我知道你是关心我，可如今琥珀和我们也算是一条船上的人，你也不要总为难他。我知道了，夫人，全听您的就是了。民省土窄人稠，五谷稀少，故边海之民，皆以船为家，以海为田，以泛藩为命。近之太严，百姓势穷，部分民众。必为匪徒所挟，必之为盗，此乃国之害也。逼良为道，何其痛哉！故此，一为民生立命，二为泯浙太平。海禁必废，海关必开。不然，若非海禁之策坚壁清野，海盗之患，才得以止步于沿海。若国门大开，中原沃土，必被海盗染指。何为太平？永平侯，莫不是要引狼入室？十军之路，中军之事，坚守海防，剿灭海盗，不正是我等职责？如若因为海盗之患而断绝海外贸易，那岂不是因噎废食，失位素餐？海禁之策，乃我朝太祖皇帝亲立，岂可妄议？永平侯慎言。今日我朝出力，匪患多起于世国，太祖遂定海禁之策。而今时不同往日，匪患实则正是源自海禁
各位大人可知，闽浙百姓因海禁之策，生活困苦，已经到了卖儿卖女的地步。永平侯，这是危言耸听了吧？圣上励精图治，我大明朝国泰民安，岂会有这等惨事？欧侍郎从未曾去过东南，怎知这是假的？如今海盗肆虐，民不聊生，国泰民安这种混账话，你也说得出来？范大人，你是在指责圣上吗？你，嗯，魏国公有何见解？开海禁的确有助于清除匪患，但海禁之策关乎组织，需禀明圣上，再做商议。魏国公直言有理。朝廷的当务之急，是要将茶税的改革之法落到实处。永平侯，先议茶税，不要再生事端。阁老，阁老，谨遵阁老吩咐。哇，木马好不好玩呀？嗯。<笑>真开心，对不对？嗯，喜欢跟乔姨娘玩吗？喜欢。看看这个小专哥，跟你玩的有多开心呐、啊！哎，我们这些人，你看看都显得多余了。怎么会呢？我怎么能跟太夫人相比呢？专哥最喜欢祖母了，对不对？嗯十一娘给母亲请安，起来吧，谢母亲。这是我之前的一些首饰，要是不嫌弃的话，就拿去用吧。谢母亲。来，联房来见见吧。他是联房，以后你们姐妹之间要和睦相处